Paano isolve ang geometric sequence kapag ang term position ang pinapahanap? Tara at pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi there everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So ngayon tuloy tayo sa usapan natin about geometric sequence. And this is now part number 4. So for part number 3, nag-end tayo dito sa challenge question na ito. The first term of a geometric sequence is 1 and its common ratio is 3. Which term is 243? So here, ang tinatanong sa atin, anong gagawin natin kapag yung n ang nawawala? Ayan, pinapahanap yung position nitong 243 pang ilan siya doon sa geometric sequence na tinutukoy. And let's talk about it right now. Ayan. So, same problem. The first term of a geometric sequence is 1. And its common ratio is 3, which term is 243. So, same process tayo. Formula, given, and solution. But, this time, ang formula na alam natin, di ba, yung a sub n is equal to a sub 1. Multiplied by r raised to n minus 1. Ngayon, uh, iniba lang natin yung itsura pero same formula pa rin. Ayan. And we are going to use this one, this formula. a sub n is equal to a sub 1. Multiplied by r raised to n over r. Again, the same lang ito. If you want to know bakit siya naging ganito or bakit siya equal doon sa geometric sequence formula natin, meron akong separate video about that na in-explain ko kung paano nangyaring or naka-aray sa gantong klase ng formula. Now, bakit sir ito ang gagamitin natin? Kasi po, mas madaling isolve yung value ng n kapag ito ang formula na gagamitin natin. Although, although pwede mo namang gamitin yung pinaka-formula talaga ng geometric sequence. Ayan. Kung sanay ka or alam mo na kung paano yung mga concept na kailangan doon para masolve ang value ng n, you may do that. So, ito, suggestion ko lang ito para mas madali. And sana makatulong ito sa inyo para mas madali nyo makuha yung value ng n. Ayan. So, this is my suggested formula. a sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n over r. So, same pa rin naman ang process given. So, ano ang a sub 1? a sub 1 natin binanggit naman doon. First term down is 1. Then, ano ang common ratio? Binanggit ba ang common ratio? Yes, common ratio daw is 3. Tapos, ang value ng n, pinapahanap, so that's question mark. Pang ilang term daw kaya, etong a sub n natin, o kaya n pa yan kasi nga wala pang value yung n, na 243. Ayan. So, kompleto na ang given, may formula na din. Let's have our solution. So, for solution, of course, wag kakalimutan si formula. a sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n over r. Then, substitute natin lahat ng nandito sa given. And by doing that, at yung lalabas. Ayan, double check na lang natin. Yung 243, a sub n, tama naman. Yung r, yung r sa baba sa kasataas, naging 3, tama naman. Tapos yung a sub 1 ay 1, so that's correct. Now, paano kaya ito? ba ang goal natin, matira yung may n. Or matira yung n doon sa isang side of the equation. Pero, hindi kasi pwede matira lang yung n. Kasama niya lagi yung 3. Kasi nga, exponent siya nung 3 dito. So, paano ang gagawin? So, ganun ulit. Multiplication property of equality. What are we going to multiply para matanggal etong 1 third? Again, etong buong 1 third ang tatanggalin natin. Sa multiplication property of equality po, we are multiplying the reciprocal. So, kagaya din yan nung ibang lesson natin, yung 3 over n. Diba? 3, a sub 1. Divide by 3 yun, ba? That is multiplying by 1 third. Kaya, yun ang multiplication property of equality. Nag-multiply tayo ng reciprocal ng number na katabi nung value na hinahanap natin. Yan. So, ganun din dito. So, since 1 third, ang reciprocal niyan ay 3 over 1, or just 3. Tama ba? 
Kapag reciprocal, babalik ta rin. Tataas, tapos ibababa naman yung nasa numerator. So here, magmumultiply tayo ng 3 sa both sides of the equation. And paano yun? Maglagay ka ng bracket. Okay, bracket sa left and bracket sa right. Uh, that will signify na magmumultiply tayo. Tapos yung 3, dito sa gilid, pareho. 3 para sa left, 3 para sa right. Again, atong 3, reciprocal ng 1 third. Kasi gusto nating mawala na yung 1 third sa tabi ng 3 raised to n. Ayan. Tapos, multiply lang natin to. 3 times 2, 43. Whatever your answer, ilagay mo dito sa left. Tapos ito naman, magiging 1 na ito. Paano yon? Kasi yung 3, madi-divide sa 3. Di ba? Magiging 1 na lang yan. Di ba? GCF kasi nito ay 3. So, magiging 1 tapos 1. Then, ang 1 over 1, 1 na lang. Magiging 3 raised to n na lang. And ito, 1 na lang din naman. Ayan. So, 3 raised to n na matitira dito sa right. Tapos, multiply mo lang ito. Ayan. So, that is 729 is equal to 3n. Now, ito naman ang tricky dito. Ang gagawin mong next step ay gagawin mo to in terms of 3 na nakaray sa isang number. Again, you're going to express 729 dun sa 3 na nakaray sa isang number. Paano yan gagawin? You are just going to multiply yung 3 ng paulit-ulit. Again, multiply yung 3 by itself ng paulit-ulit hanggang sa lumabas yung 729. Ayan. So, trial and error method yon. So, ato yung magiging sagot. 6 na 3. 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3. If you are going to check that, ang sagot din ay 729. And etong 6 na 3 na yan, pwede natin siyang i-rewrite as 3 raised to 6. And ito yung hinahanap natin, ito yung sinasabi ko na kailangan natin ipalit kay 729. Kasi kailangan siyang i-express into this form. Yung 3, yung base na 3, na nakaray sa isang number. Na dapat ang value ay equal din sa 729. Ayan, yun lang naman ang medyo tasky. Kasi talagang mag multiply ka ng paulit-ulit hanggang sa makarating ka doon sa number na hinahanap. So, ayan. Then, after that, ganta magiging form. Ito, wala na to kasi. Ano lang yan? Parang nasa scratch nyo lang yan. Nandito ang sunod na isusulat. Ayan. So, 3 raised to 6 is equal to 3 raised to n. So, ayan. Na-express na natin itong 729 doon sa may base na 3, tas nakaray sa isang number. And, eto na po ang magiging final answer natin. Yung 6 tapos yung n, parehong exponent. And, this is now the value of N. Yung 6 na yan, yan na po ang hinahanap natin na value ng N. So, we can write here, N is equal to 6. And that is now the final answer. Ibig sabihin, yung 243, dito sa geometric sequence na meron tayo, na nag start sa 1, ang pang anim na term. 6th term ay 243. Ibig sabihin, etong 243 ay pang anim na term sa geometric sequence. Ganun po ang ginagawa. Ayan. To further understand, let's have another example. The first term of a geometric sequence is 2 and its common, different, common ratio is 5, which term is 1,250. So, we're looking for uh, the position of this 1,250 pang ilan siya doon sa geometric sequence na meron. Given ang first term, tapos given ang common ratio. So, let's do that. So, formula, gamitin natin tong formula na ito para mas madali mag-solve ng value ng n. Given, of course, isa-isahin, a sub 1 natin ay 2, binanggit naman. Ang r natin ay 5, nabanggit din. Ang n natin ay question mark kasi siya nga ang pinapahanap. Ang a sub n natin ay 1,250. Then, solution tayo. So, for solution, write the formula, of course, laging ganon. Then, after that, substitute natin lahat ng value sa given. And by doing that, ito yung mangyayari. So, a sub n naging 1 to 50, tama ba? Correct. Ang a sub 1 natin ay 2, correct din. Ang r natin pareho ay 5, correct. Tapos, ang n ay as is lang. N lang siya doon kasi siya nga ang pinapahanan. Now, di ba, we're going to apply now the multiplication property of equality. 
we're going to multiply something, number dito sa left, sa kasa right, na dapat magiging 1 ito. Mapapalabas natin na magiging 1 ang 2 over 5. And mangyayari yon kapag nagmultiply tayo ng reciprocal ng 2 over 5. Ano ba ang reciprocal ng 2 over 5? Yes, that's 5 over 2. So yung 5 over 2, we're just going to multiply that to left and right side of the equation. Ayan. So, ilagay mo yung 5 over 2 sa left saka sa right. Ibig sabihin itong bracket na meron tayo, magmultiply tayo dito sa loob ng equation. So, eto. Dito ang gagawin lang. So, check mo muna. Kasi eto ang 1 to 50 may over 1 yan. So, numerator eto, yung 1 ay denominator. So, ang 1 to 50, divisible yan sa 2 or may GCF sila ng 2. Kaya, pwede yung i-divide muna para mas maliit yung number or yung value na i-multiply natin later. So, magiging yung 1. Yung 2 magiging 1 kasi divide by 2. Tapos yung 1 to 50 kapag dinivide sa 2, magiging 625. Tapos, multiply na lang natin to To get the value here on the left side, multiply mo na lang yung 5 sa kayong 625. Tapos yung 1 multiplied by 1, okay na yon kasi... 1 na naman ang denominator. So, 5 times 625 na lang. And whatever the value of that, dito mo siya ilalagay. Next, ito naman. Ito kahit hindi mo na nga gawin yung ganito. Ayan. So, numerator, tas denominator, magiging 1 yan. ba? Kasi divisible yan pareho sa 2. Tapos yung 5 saka sa 5, divisible din lagi yan sa 5. So, divide by 5 both, magiging 1 din yan pareho. So, 1 times 1 ay 1, 1 times 1 ay 1, magiging 1 na lang ito. Kahit hindi mo nagawin yung process na ito, automatic yan. Once na nag-multiply ka ng reciprocal, magiging or matatanggal talaga yung fraction dito sa gilid. And matitira lang ay yung 5 raised to n. Tandaan yon. once na kinuha mo yung reciprocal, multiply mo doon sa number, mawawala na talaga yan. Magiging na lang siyang 1. And ang matitira ay 5 raised to n. Kahit hindi mo nagawin itong cancel-cancel na kanya. So, matitira dito ay 5 raised to n, tapos dito yung product ng 5 saka 625. Ayan. So, ang product nitong dalawa, 3,125 is equal to 5 raised to n. Next, ang sunod mong gagawin ay magta-trial and error method ka. Dapat kasi yung 3,125, gagawin natin siya in terms of 5 na naka-raise sa isang number. So, para gawin yun, uh, yung trial and error method ka, I-multiply mo yung 5 ng paulit-ulit sa sarili niya hanggang sa lumabas ang 3,125. And, ato yun. Ayan. So, limang beses. 5 times 5 times 5 times 5 times 5. That is equal to 5 raised to 5. And kapag sinod yan, the answer is 3,125. Ngayon, ato ang ilalagay natin. Yung 5 raised to 5. Kasi nga, kailangan tong gawin na 5 na nakaray sa isang number. Ayan. So, by doing that, at yung lalabas, 5 raised to 5 is equal to 5 n. And, ato na ang sagot. Yung nasa exponent natin. n is equal to 5. Ayan. Kung ano yung exponent, siya na ang value ng n natin. And that will now be the final answer. So, ganun lang po ang gagawin once you are looking for the term position of the given. So, ibig sabihin, itong 1,250, pang lima siya sa geometric sequence na tinutukoy nito. Ayan. So, if you are ready, let's have our humor drill. So, I'll give you one problem to answer. The first term of a geometric sequence is 3 and its common ratio is 4. Which term is 192? Alright. So, I'll pause for a while and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, Feel free to pause the video. Your timer starts now.
Alright, time's up. So let us now answer this problem. Okay, the first term of a geometric sequence is 3, and its common ratio is 4, which term is 192. So pinapahanap ang ilang term si 192. Ayan, so we'll have the formula first. Ayan, a sub n is equal to a sub 1, multiplied by r raised to n over r. Ito ang gagamitin natin para mas madali mag-solve ng term position. Then given, a sub 1 natin ay 3. Same process. Ang r natin ay 4, nakalagay naman sa given. Ang n natin ay unknown pa, so as is, or question mark muna. Then ang a sub n natin ay yung 192. Ayan. Then we'll have the solution. So for the solution, write first the formula. Ayan. Then after that substitute, check natin kung tama ba. Ang a sub n ay 192, tama. Ang a sub 1 ay 3, tama. Ang r sa taas saka sa baba ay 4, tama din. Ayan. Raise to n as is lang yung n. Now, gusto natin mawala yung 3 fourth. So ang gagawin mo lang, multiply mo lang ito, itong buong ito, buong equation, sa reciprocal. Ano ang reciprocal ng 3 fourth? 4 third. Very good. So multiply that by 4 third. Tapos ito, magiging 1 na lang ito. Kasi ang 4 third times 3 fourth is 1, magiging 4n na lang ang matitira. Dito naman, check mo kung may GCF yung 3 saka yung, saka yung 192 para mas mababa yung multiply natin later. Since ito naman ay divisible sa 3, so meron siyang GCF. So, divide to sa 3, pareho. 3 divide 3, magiging 1 ito. Tapos, 192 divide 3, that is 64. Ayan. So, at least, when we multiply 4 dito sa number, mas mababa na yung value niya. So, 4 times 64, yun na magiging sagot natin dito. Yung 1, okay na yan. Kasi, 1 times 1 naman ay 1 na lang sa denominator. Tatanggalin mo rin yan later. So, 4 times 64 ay, ayan, oh, so later yan, 4 times 64. So, ito, syempre, madidivide yan, magiging 1. Ito, madidivide yan, magiging 1. Again, pwede hindi mo na yan gawin, kasi automatic itong matatanggal. Kasi, yun nga, since you multiply that by reciprocal, magiging 1 na lang ang value ng katabi ni 4 raised to n. Ayan. Pero ito, para ipakita lang na, magiging 1 nga talaga siya. ba 1 times 1 ay 1, 1 times 1 ay 1, so ibig sabihin, 1 na lang ang katabi ni 4n. Ayan. So, 4 times 64, ayan, magiging 256 is equal to 4 raised to n. Bakit 4 raised to n na lang? Kasi nga, 1 na ito. Yung 3, 4 times 4, 3rd. Ayan. Then, i-express natin ito in terms of 4 na nakaray sa isang number. And paano yung gagawin? You're just going to multiply 4 Sa sarili niya ng paulit-ulit hanggang sa lumabas yung 256. Paano yon? At yung magiging result non. So, 4 times 4 times 4 times 4, apat na beses. So, that's 4 raised to 4. Kung lima ito, 4 raised to 5. Pero since apat, 4 raised to 4 siya. And kapag sinold natin to 256. So, ibig sabihin, eto ang ilalagay natin dito sa 256. Kasi nga, kailangan natin itong palitan ng 4 na nakaray sa isang number. Ayan. So, we'll have 4 raised to 4 is equal to 4 raised to n. And, kung ano yung exponent, siya na ang magiging value ng n natin. So, n is equal to 4. And that will now be the final answer. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope natuto ka ngayong araw. And, I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you, thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please do share this to your friends who needs this lesson the most as well. And wag mong kakalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga latest videos natin dito sa Humor PH. And don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. Hashtag Bye-bye! See you in our next video.